तो सेंट्रल हॉस्पिटल आएंगे और अगर ये कोविड पास नहीं एक्सटेंडेड बॉडीज है इनका रेडियस अलग-अलग है तो तो डिफरेंट रेडियस की बॉडीज अगर सेंट्रल मास निकालोगे तो वो किसी एक बॉडी की सरफेस के अंदर आएगा हेलो यस सर वो क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में आएगा समझ में आई क्या कह रहा हूं नहीं समझ में आई आप समझो इफ द पार्टिकल्स इट कोई साइकिल मास इज ऑफ द पॉइंट मास हम इसे बोलेंगे इफ एम ए टू ए आर पॉइंट मासेस पॉइंट मासेस देन विल कोलाइड एट सी ओ कहां टकराएंगे तो सेंट्रल मास तो मोशन में आएगा नहीं अब सेंट्रल मास के मोशन में नहीं आया है वो रेस्ट पे बना रहेगा तो कहां टकराएंगे ऑलवेज दे कोलाइड ऑन सेंट्रल मास पे या टकराएंगे और भी भी कोई भी सिस्टम आप रेस्ट पे रिलीज करो अगर ओरिजिन होगी तो कहां होगी तो सेंट्रल जब मोशन ही नहीं करेगा तो जब टकराएंगे तो सेंट्रल मास पे टकराएंगे सिंपल सी बात अब जरा समझ रहे हैं इसको ध्यान से अगर आपसे कहा जाए एक बात को समझने की कोशिश करो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास दो बॉडीज एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है ठीक है इसका रेडियस r और इसका रेडियस 2r बात को ध्यान से समझना एंड बोथ आर स्पीयर्स दोनों क्या है हर कांसेप्ट को ध्यान से समझना दोनों क्या है स्पीयर्स और दोनों की डेंसिटी सेम इसकी डेंसिटी अगर मैं रो लेता हूं इसकी डेंसिटी भी रो ले लिया अब जरा मुझे बताइए अगर इसका रेडियस डिफरेंट है और मास डेंसिटी सेम है क्या मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास जो होगा वो डेफिनेटली वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा रो दोनों का सेम है वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ तो r³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो r का रेशियो क्या 1:2 तो मास का रेशियो क्या है मास टू है इसका ये मतलब हुआ कि इसका मास m है इसका मास 8m होगा यस सर ये कहानी क्लियर अब जरा बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अगर ये आपके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा तो ये आपको 3r मिलेगा क्या मिलेगा बात समझ में आ गई इसका ये मतलब हुआ कि इसका पूरा पूरा मास में यहां कंसंट्रेट मान सकते हो कितना मास मान लूंगा यहां m ना और इसका पूरा का पूरा मास यहां कंसंट्रेट मान सकता हूं एंड दैट इज व्हाट एम नहीं समझ में आई बात अगर मैं एट एम से सेंटर मास का डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं डिस्टेंस सुनो ध्यान से डिस्टेंस ऑफ सी ओ एम फ्रॉम ए एम तो आप क्या करोगे हमें पता है एम वन इसको मान ले एम टू आर टू एम वन प्लस एम टू भूल गए बोलो एम टू कितना है एम ना तो एम इनके बीच का सेपरेशन कितना थ्री आ एम वन प्लस एम टू कितना नाइन है नाइन है नहीं समझ पाए एम से एम कैसे होगा ये वन बाई थ्री मिला तो आर बाई थ्री पर है इसका क्या मतलब हुआ एम का सेंटर ऑफ मास यहाँ से आर बाई थ्री पे कहाँ से आर बाई थ्री पे यहाँ से यहाँ कहीं होगा क्या बोलते हो R by T. This is the position of LCO. अब बताइए बॉडी के अंदर एक ही सेंटर मास दोनों का yes. अगर मान लो ये एक्सटेंडेड बॉडीज होती बहुत बड़ी बॉडीज होती और म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के सरफेस पर चलना शुरू करती तो सेंटर मास के पैर पहुंचने से पहले ही सरफेस कांटेक्ट में आ जाती है yes. इधर सेंटर मास पे लगा दी उसमें कुछ डिस्टेंस बढ़ गई बाकी कहानी आप अपने बॉडी में पूरी करेंगे रेडियस yes, तो समझ आया होती क्या है yes, दूसरा कितना चली वहां तो आप क्या करोगे मुझे खुद नहीं आएगा समझ आया क्या हुआ अरे दुनिया बदल गई समझ में आया 
जल्दी इसको बनाओ आप दूसरा केस भी करते वो जो दो पार्टिकल्स को सेंट्रल को ज्वाइन करने वाले इनके बीच में मिलेगा ना एक ही क्वेश्चन था ऐसा तो नहीं समझ इसके और इसके बीच में इधर नहीं मिलेगा इधर तो बताइए मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की तरह ही सेंटर ऑफ चार्ज भी होता मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की तरह ही सेंटर ऑफ चार्ज भी होता तो सेंटर ऑफ मास भी हमेशा बोलते हैं कि दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में ही नहीं मिलेगा दोनों को लेफ्ट राइट नहीं मिल सकता ना क्या सेंटर ऑफ चार्ज के लिए भी वैलिड है नहीं है नहीं क्यों पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा मतलब मैंने कहा ना मिजाज पूछा करो तुम लोग इस दुनिया को भी बेवकूफ बनाते हैं पता है इसको सब आता है यस चार्ज नेगेटिव ही होता है चार्ज नेगेटिव भी होता है नहीं समझ पाई बात अब क्या होगा अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो आप सोच रहा कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अलग प्लस एक्स और माइनस एक्स को चार्जेस रख दिए मैंने तो वो यहां एम और आर के प्रोडक्ट से मिलता है वन क्यू और आर के प्रोडक्ट से मिलेगा ना तो प्लस माइनस भी आएगा तो निकल के देखना है क्योंकि इस्तेमाल लगना थोड़ा सा अच्छा सवाल बन रहा है वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा बड़े आगे ये कहानी क्लियर ना आप समझना अब वापस अपन दूसरे केस पर आते हैं कौन से केस में कि हमने यहां क्या देखा कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था तो रेस्ट पे ही पर इट मे बी पॉसिबल कि यार ऑलरेडी पार्टिकल्स आर मूविंग विद सम कांस्टेंट स्पीड अरे बोलो अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा ना अब मेरे सवाल का जवाब देना आप एग्जांपल भी ये कर देता हूं छोटा सा एग्जांपल सपोज वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास a Which is moving with the speed b? नहीं समझ माई बात दूसरा पार्टिकल जो है हमारा वो है टू एम और वो मूव कर रहा है इधर वी से ये भी वी से बताइए तो क्या होगी एम वन वी वन कितना एम थ्री ना प्लस एम टू वी टू कितना टू एम थ्री ना बोलो डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू कितना थ्री एम
और ये है मेरे पास टू एम आर सी क्या है टू एम आर सी विच इज मूविंग विद स्पीड भी What is the velocity of center mass? Zero. Minus. Minus. Yes. 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 नहीं समझ पाई बात इन दिस केस अगर भी हम फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या होता है माइनस 2mv प्लस 2mv होल डिवाइडेड बाय 3m व्हिच विल गिव 0 ना इस केस का जो सेंटर ऑफ मास दिस वे है और इंडिविजुअल पार्ट जैसे चल रहे हैं ना तो यहां वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी यहां वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बदलेगी और यहां भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी यहां फ्यूचर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चलना स्टार्ट किए थे इंडिविजुअल के बदले यहां इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी बदलेगी पर सेंटर ऑफ मास की कभी चेंज नहीं होगी मासेस अलग अलग है ना तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब चलेंगे तो दे विल ऑलवेज एक्वायर्ड इक्वल टू अपोजिट मोमेंटम अगर इक्वल टू अपोजिट मोमेंटम एक्वायर करेंगे तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम रहेगी यस सर यानी समझ में आई बात तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी बट सेंटर ऑफ मास की चेंज नहीं होगी और पूरी समझ में आ गया होगा थोड़े आगे आप ध्यान से समझ पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा हमने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए याद है कुछ अभी हम थोड़ा सा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले आई थिंक अपन एक्सेलरेशन की बात नहीं की थी कर ली थी एक्सेलरेशन की वेरी गुड फिर तो अपन आगे बढ़ते सवालों पे तो अच्छे सवाल करते अब समझना मेरी बात को ध्यान से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है ध्यान से समझने की कोशिश करना एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक स्लैब क्या है स्लैब और इसका जो मास है दिस इज 120 kg कितना मास है जबकि इस एक्स रे पे एक बंदा खड़ा हुआ है इसका मास है 80 kg ठीक है और ये जो ग्राउंड है ये स्मूथ है ग्राउंड क्या है स्मूथ इन दिस केस द लेंथ ऑफ दिस स्लैब एल इज इक्वल्स टू 6 मीटर कितना है 6 मीटर ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड बी दैट मींस वी हैव अ स्लैब हैविंग मास 120 kg हेलो उसके एक एंड पे पर्सन खड़ा हुआ है इसका मास कितना है 80 kg राइट हम दो चीज दो सवाल निकाले समझ में मेरी बात मैं एक्चुअली दोनों कांसेप्ट एक साथ लेके चलने वाला हूं If person start moving on the slab with the velocity four meter per second with respect to the slab, with velocity with respect to the slab, then what will be the velocity of the slab with respect to ground? And when person reaches the opposite end of the of the slab, what will be the displacement of the slab? इतना ही समझ में आएगा। पहले सवाल लिखो। If person start moving If person start moving with velocity four meter per second with respect to slab, with velocity four meter per second with respect to slab, then find out number one velocity of slab with respect to ground. Velocity of slab with respect to ground and displacement of the slab on the ground when displacement of the slab on the ground when person reaches to opposite end of the slab when person reaches to opposite end of the slab. आप ध्यान से समझना हाँ आपको याद है आपको याद है कि जैसे ही ये यहां पर इस तरफ चलना शुरू करेगा V रिलेटिव से तो ये स्लैब इधर चलना शुरू कर देगी कैपिटल की से करेगी नहीं करेगी बोलिए तो क्या हमने ऐसा कुछ किया था 
बोले ना भाई हीरा चलेगी ना हीरा बढ़ गया कहा से ये इस तरफ चलेगा कैपिटल बी से मान तो क्या हमने पिछली क्लास में से एक्सप्रेशन डेराइव किया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल वी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जल्दी बताइए एम वी रिलेटिव विद द नेगेटिव साइन डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अच्छा नेगेटिव साइन क्या शो करता है डायरेक्शन अपोजिट जो हमने ऑलरेडी शो कर दी हम चाहते तो मैग्नीट्यूड में निकाल सकते थे ना बताइए मैग्नीट्यूड की अगर बात करूंगा तो v इक्वल टू क्या निकालूंगा एम वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय एम प्लस एम ना जल्दी बताइए एम कितना 80 ना वी रिलेटिव 4 एम प्लस एम कितना 200 ना तो ये 200 हो गया हेलो नहीं समझ आई बात ये कितना हो जल्दी बताइए ये तो 5 हो गया ना 8 बाय 5 इज व्हाट 1.6 मीटर पर सेकंड बात की है अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लेफ्ट व्हेन पर्सन दिस इज अपोजिट एंड व्हाट इज योर आंसर जल्दी बताइए x इक्वल टू एम एल अपॉन एम प्लस एम ना चलिए एम कितना एटी एल कितना सिक्स डिवाइड बाय टू हंड्रेड ना पता ही कितना मिला बोलो ना यार टू पॉइंट फोर मीटर बोलो ना भाई नहीं समझ भाई ये तो बेसिक सा सवाल था आपको फॉर्मूला फिर डाल दिया आंसर ना अरे बोले आप समझना ऐसे बहुत सारे केस वो आपसे पूछ सकता है जहां पर आपको ये एक्सप्रेशन करेक्टली यूज करना है थोड़ी सी लगा देना आप मुझे बताइए ये एक्सप्रेशन हमने कैसे डिराइव किया था कि साहब जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का पोजिशन चेंज नहीं होगा अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था तो अगर वो इनिशियली तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं समझ पाई बात आपने आपको बहुत सारे केस कंपेयर करके बता रहा हूं कि कहां कहां किन किन केसेस के अंदर इस एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बात समझ में आ गई हम सभी केसेस के अंदर सिस्टम को इनिशियली रेस्ट पे मान के चलेंगे बात समझ में आई तो अब आप क्या करने वाले हैं कि इन ऑल केसेस सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियल ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है पहला केस अच्छा अपन ने क्या देखना है आपको आंसर जो 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 केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? कि जब पल्स कल किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मूव करेगा तो वो ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना चले जैसे पहला केस तो आपका स्लैब का ही आप देखिए ये एक स्लैब है और इस स्लैब की लेंथ एल है याद रहे कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल नहीं है स्लैब की बात कर रहा हूं और सन के और स्लैब के बीच में होगा तभी तो पता चल पाएगा मैं आपको समझा चुका हूं क्लास के अंदर सो इसका मास है कैपिटल एम है और यहां एक पर्सन था राइट तो जब पर्सन इधर चलेगा तो स्लैब पीछे चलेगी तो बताइए जब पर्सन यहां से यहां मूव किया तो स्लैब का बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो एक्स की वैल्यू क्या निकालने के बाद सीधा बताओ एम एल अपॉन एम प्लस एम ना हमने मैग्नीट्यूड लिया है दूसरा केस समझ लो अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर ये कोई किनारा है हेलो ठीक है ये वॉल है साइड में कोई भी और इस तरह पानी भरा हुआ है ये पानी और यहां पर एक बोट है क्या है बोट अभी जो बोट है उसका जो बेस लेंथ है वो एल बेस लेंथ क्या है एल और बोट का जो मास है वो कैपिटल एम जबकि जो पर्सन है यहां खड़ा हुआ उस पर्सन का मास स्मॉल एम है नहीं समझ में आई बात तो जब यहां वोटर रजिस्टेंस क्या है जीरो वाटर रेजिस्टेंस कंसीडर यहां पर ग्राउंड का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं समझ में आई बात तो वाटर रेजिस्टेंस को कोई जीरो मानेंगे वाटर रेजिस्
when constant reaches to the opposite end of the board, what will be the displacement of the board? Only when person reaches to opposite end of board, displacement of the board, displacement of board with respect to ground. X equal to क्या लिखोगे? M A upon A plus M. और किधर पता ही? इधर पीछे इधर ना? नहीं समझ में आई बात। अब तो चल रहा है सिंपल सी बात। Exactly same situation में क्या velocity की बात कर सकते हैं? M A upon M plus M. अब देखना तीसरा case। हम case हम सीधा सीधा बना रहे हैं। ये एक balloon है। ये भी balloon जिसका mass M है और ये rock है। तो rock का जो length है, वो L है। ये rock का जो length है, वो L है। और इसके lower end पर एक monkey है। क्या है? ये monkey लटका हुआ है। इसका mass M है। और इसके lower end पर एक monkey लटका हुआ है। इसका mass M है। और इसके lower end पर एक monkey लटका हुआ है। इसका mass M है। और इसके lower end पर एक monkey लटका हुआ है। इसका mass M है। और इसके lower end पर एक monkey लटका हुआ है। इसका mass M है। और इसके lower end पर एक monkey लटका हुआ है। इसका mass M है। और इसके lower end पर B पर राइस लग जाता है तो बलून नीचे चलेगा बोलिए पता ही है अगर बलून वाइड स्पेस पर नीचे तो वाइड की वैल्यू क्या होगी m l अपॉन m प्लस m अरे बोले भाई अब अगर कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं समझ पाई बात तो आपने मान लिया सारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था अब आप तेरी चौथा केस यहां ध्यान से समझना अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक ट्रायंगुलर वेज क्या है ट्रायंगुलर वेज और इसका ये जो लेंथ है इंक्लाइन प्लेन का वो एल है ये एंगल थीटा है और ये ग्राउंड है जो कि स्मूथ है ना कोई फ्रिक्शन नहीं यहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है ये भी म्यूजिक है अब हमने क्या किया यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया जिसका मास स्मॉल एन था इसका मास कैपिटल एन है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी बताइए जब ये स्लिप होके आएगा तो क्या बेच पीछे भागेगा तो कौन सा फोर्स होता है जो बेच पीछे भागता है एन साइन थीटा एन साइन थीटा दी है एन साइन थीटा एन जी साइन टू थीटा बाइ टू आप समझ ला जब ऐसी कहानी है कि सब जब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो वेस्ट कुछ आ गया था कुछ समझ लाए ये देखिए यहाँ आ गया ब्लॉक तो वेस्ट जो है वो कुछ शिफ्ट हो गया एक्स बोलिए अब जरा एक बात बताइए यहाँ सेंट्रल मास का सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था तो सेंट्रल मास की पोजीशन बदलेगी नहीं बदलेगी तेरा सवाल नहीं बदलेगी मैंने तुम्हें इतना हाँ यस वाइ डायरेक्शन में बदली एक्स डायरेक्शन में नहीं बदली अच्छा क्योंकि उसका देखो वेज तो पहले भी ग्राउंड पे था और वेज बाद में भी ग्राउंड पे लेकिन स्मॉल एम मास पहले किसी हाइट पे था नीचे आके तो अब ऐसा समझे कि एक को आपने फिक्स कर दिया और दूसरे को नीचे लेकर आया तो सेंटर मास शिफ्ट हो रहा नीचे और वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी लग रहा था ना अरे वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है कितना स्मॉल एम मास पे लगने वाला एम जी हमने समझ में आया तो वर्टिकली सेंटर मास डिस्प्लेस होगा और हॉरिजॉन्टली चेंज है अब मुझे बताइए मुझे तो वेज के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी तो सिस्टम की हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है सेंटर मास की वो चेंज नहीं हो As there is no external force acting in horizontal direction, the horizontal position of central mass will not change. इसलिए जो horizontal displacement को हमारे पे derive किया है valid है। आपको करना क्या है? ये देखना है कि हमारा जो block है, वो horizontally कितना चल रहा है? L cos theta। अच्छा इसलिए ना। Yes sir। अरे कौन सी देखो? Yes sir। Complete। नहीं समझ पाई बात। अब x की value कितनी होगी जल्दी बताओ? X equals to m l cos theta divided by m plus a मैं समझ में आई बात यहाँ ध्यान रखा जाए in this case in this case still the position of position of c one in horizontal direction will 
not change but vertically coi comes down समझ आया क्या वो आप ये समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग नहीं है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज नहीं होगी तब तो हॉरिजॉन्टल सब खेल रहे जिस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और उस डायरेक्शन अगर सेंट्रल मास पहले रेस्ट पे था तो आप ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो बस आपको इतनी अकल लगानी है कि जिस डायरेक्शन में आप ब्लॉक के शिफ्टिंग की बात कर रहे हो कौन से ब्लॉक की कैपिटल ए मास वाले की उस डायरेक्शन में स्मॉल ए मास की शिफ्टिंग कितनी तो एल के बजाय बस बोल लोगे जैसे मैं अभी एक केस और समझाऊ आपको फिर कॉपी करना इसको समझ ये वाला केस था पता लगाना ध्यान से हमारे पास ये इस तरह का इस तरह कोई पे आप समझे ध्यान से इसका मास कैपिटल ए में और रेडियस कितनी है कैपिटल आ और एक सी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ लाइक दिस ये स्मूथ है मेरी बात को ध्यान से समझ लेकिन आसानी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा आपने यहां पर यहां पर एक छोटी बॉल जिसका रेडियस स्मॉल आ है और मास एल है इसको रिलीज किया क्या किया इसको रिलीज सिस्टम इनिशियल रेस पे था राइट तो होगा क्या जब ये बॉल यहां आई तो ये रशिप होगा होगा ये कि कहानी कुछ ऐसी होगी जब ये यहां आ गया तो ये कहानी होगी यहां भी वो नहीं समझ पाई बात आप ध्यान से समझ ना आप मुझे बता सकते हो क्या कि बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल ही कितना चली इतना शिफ्ट हुआ नहीं बोलिए बताओ बॉल हॉरिजॉन्टली कितना चली बॉल तो आज चलेगी कितना चली बोल बॉल तो आज चलेगी आर माइनस स्मॉल आर मैंने उसका रेडियस दे रखा है गरीबो अगर वो पॉइंट मास होता तो आप आर बोलते आप समझो ध्यान से देखिए यहां से यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है ना और बॉल का सेंट्रो मास यहां है और जब बॉल यहां आएगी तो ये सेंट्रो मास आया यहां तो चलेगा कितना हो आर माइनस आर टेक्स की मेरी क्या लिखोगे आप एम आर माइनस आर अपॉन एम प्लस एम अगर आपको स्मॉल एम मास की बॉल की रेडियस नहीं दी होती तो आप एम आर अपॉन एम प्लस एम कर देते फिर आप उसको पॉइंट मास मानते नहीं समझ पाई बात सो इफ बॉल इज पॉइंट मास क्या है पॉइंट मास इसका जो आर है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा इन दैट सिचुएशन एक्स बिकम्स इक्वल टू व्हाट एम आर अपॉन एम प्लस एम नहीं समझ में आया क्या देखना है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली कितना चल बॉल हॉरिजॉन्टली तो आप देखिए जो वेज है ना वो तो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना और इन सभी सिचुएशन में जहां बॉल नीचे आ रही है या ब्लॉक नीचे आ रहा है सेंट्रो मास वर्टिकल तो शिफ्ट होगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज है और आपसे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है कभी भी आपसे वर्टिकल की बात करेंगे ये सवाल यहाँ खत्म नहीं होते बहुत अच्छे अच्छे केसेस के आगे बनते हैं पर आपको विशाल स्पेशल तुझे इसके आगे सोचना लाओ नहीं समझ आगे बात सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जब बॉल को यहाँ से छोड़ा जाता है तो बॉल यहाँ आई तो बताइए अगर ये स्मूथ है तो बताइए सिस्टम पर 
जो किसी एक्सलेशन के ऊपर चलता है कितना मास उसमें रख दे उसके एक्सलेशन नीचे चलने लगे नहीं समझ पाई बात तो वहां उसमें मैंशन नहीं किया था कि आपको पॉइंट लेना है आपको अक्ल लगानी उसका एम जी था फिर भी ऊपर जा रहा है इसका मतलब कोई फोर्स तो है अपने मॉडल में भी और ये में दो बार नहीं समझ पाई बात ठीक है तो यहाँ है कोई दूसरा फोर्स जो उसको बैलेंस करके रखा हुआ है वो बेसिकली पॉइंट फोर्स होगा बलून तो बड़ी बॉडी है ना आप इमेजिन करें एक बंदर लटका हुआ है तो छोटे मोटे बलून को नहीं लड़ा सकता ना वैसे ये तो मुझे बलून पर हवा भरते हैं उसको बंदर लटक जाएगा क्या ये और डेर बलून होगा भाई नहीं समझ में आ और उसका कोर का मास एम है उसका भी अच्छा खासा मास है हाँ ये बात है तुमने कहा क्या बलून के अंदर वो आग वगैरह भी इतना चला रहे क्यों थे क्यों चलाते हो उसका वैसे भी हो गई ना दबाव करने के नहीं 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 वो वो बलून ऐसा नहीं होता उसमें तो वो ओपन होता है नीचे से जैसे आप जैसी फाट फाट सोचना अभी बस सोचना आराम से सोच दो सवाल एक तो मैंने तुम्हें बताया था और तुम्हें याद नहीं होगा मैं फिर से बता रहा हूँ एक हीलियम बलून ऊपर जा रहा है एयर नीचे आती है हमें बलून जाता हुआ दिखता है एयर आती हुई तो असल में तो सिस्टम हमेशा उधर मूव करता है जितना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो तो वो कम ही हो रही होती है लोगों क्या दिखते हैं बलून ऊपर जा रहा है बढ़ रही होती है अरे उसे इसके साइमल्टेनियसली हवा भी नीचे आ रही है हाँ ठीक है अब ये जो होट और एयर वाला है उसमें सोचना की वो क्यों हाथ जला के रखी जाती है अभी मैं चालू हो जाना अभी नहीं कॉपी करूंगा हो गया और इसे गुड ना आपको ऐसी चीजें डिस्कस करनी चाहिए पूछना चाहिए अब उसने एक सवाल पूछा कि यार वो जहां लगे अपने बात की जिस हिसाब सेंट्रो मास पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो सेंट्रो मास रेस्ट पे भी रह सकता है और यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी पोजीशन बदलेगी और जब अपने तीन एग्जाम्पल की वहां क्लियर हो गए ना आपने तीन एग्जाम्पल आपके जा रहा है क्लियर हो एक्सपेरिमेंट बोल देना न्यूटन लोग को यूज करके उसको समझ लेना एक कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझना दोनों में डिफरेंस होते ही आज आपने ये केस और की आप समझना इसको आगे बढ़े आगे देखो ये जो केस है एक केस और था वर्टिकल डायरेक्शन में सेम सेम इसका सर बिल्कुल बिल्कुल भी तो मैं पोजीशन दिखा रही हूँ वो यहाँ से हाँ हाँ उसको चर्चा नहीं करेंगे 
क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है तो वॉल जो है ना तो वॉल जो है जब वो यहाँ आई तो उसके पास भी है कुछ तो वो वही जाके रुकेगी अब तो मैंने बहुत चीजें पढ़ाना बंद कर दिया ऐसे बहुत करते सवाल ही है पहले सवाल बनते थे सब निकालते थे यहाँ आजकल लोगों को क्या है कि फिजिक्स फिजिक्स में ज़्यादा नहीं आपसे एक्स्ट्रा मत पढ़ो फिजिक्स सीखने के लिए आपको ये पढ़नी पड़ती सीखने के लिए अदरवाइज याद कर लो चीजों जो चीजें याद कर ली जो केस आपको बताए गए वो तो सवाल आप कर लोगे और जब केस बन के सामने आएंगे तो आप नहीं करोगे चाहे वो कितने आसान हो तो डिस्कस तो करना चाहिए और एक बात मैं आपसे शुरू से कहता हूँ कि फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो आपका दिमाग खोलेगा ये आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है ठीक से कि सर मुझे नंबर ला दे नीट के अंदर वो तो आ ही जाए आपको जो सबसे ज्यादा गहराई से दिमाग को यूज करना सिखाने वाला सब्जेक्ट है वो सिर्फ फिजिक्स है और अगर आप अपने दिमाग को प्रॉपरली एनालिसिस करना सीख दे सिखा दे आपने दिमाग को तो पूरी जिंदगी आपके काम आता है तो इस सब्जेक्ट को मैं कभी भी इस आस्पेक्ट से देखता ही नहीं हूँ मुझे नंबर लाने नंबर तो आ जाएगी आपसे पूछेगा क्या पता है वो एक कैंक में आदमी खड़ा करेगा उसको चलाएगा पता है कितना वेलोसिटी उसकी ये का सवाल खत्म और हम बहुत सारे ऐसे केस कर रहे हैं इसको पूछने का बुरा नहीं मान सकते तो कई बार उसने इस्तेमाल पूछे और मैंने तो देखा है ना मुझे कई बार अफसोस हुआ इन सब चीजों का कि मैंने बच्चों की शक्ल देख करके लगा कि कंफर्टेबल नहीं है तो सवाल बदल दिया और वही सवाल एग्जाम में आगे नीट में एक साल तो दोबारा ऐसा हुआ एक ही पेज के अंदर मेरे बेचारे शाम वाले बच्चों का नुकसान हो गया उधर मॉर्निंग में दस पेज होगा अब सुबह सवाल करवाया वो आज तक मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ दो सवाल उसी उसमें फ्लूड में एक सवाल था मेरे कैसे जन्म था फ्लूड का सवाल वो वाला जिसमें अपन कहते हैं टर्मिनल वेरोसरी गेन कर ली तो टर्मिनल वेरोसरी गेन कर दी स्पीड कॉन्स्टेंट हो गई तो कहीं गिरेजी कॉन्स्टेंट हो गई अब अपन तो टर्मिनल वेरोसरी निकाल के छोड़ देते हैं उसको पर मैंने आगे बात की टर्मिनल वेलोसिटी उसने गेन कर ली और उसके बाद में लगातार वो नीचे आ रहा है अगर नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो कमी हो रही है ना उसकी तो कुछ ना कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रही है ना वो एनर्जी नहीं समझ पाई बात तो वो कहीं ना कहीं हीट में जाती वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है जो टर्मिनल स्पीड से गिर रहा है उसकी रेडियस में कैसे डिपेंड करती है तो सारी दुनिया तो टर्मिनल में खत्म कर दे अब मैंने उसके चार केस करवाए आज याद है आगे बार फाइव तो आगे गेट बच गई उससे पूछा जिससे पहले बार आया था तो किसको याद था तो क्लास में डेराइव करना वाला था वो सवाल अब बच्चे तो रिपीटर बैठती है ना बोले आज हम तो इतना इतना करवाया कि सब आर स्क्वायर पर पोस्ट आया थी तब मैंने दोस्त इस बार मास्टर ने कहा कि बेटा रेडियस का रेशियो अगर 1:2 है तो दर्जन में उसके में रेशियो 1:4 हो जाएगा ऐसे तीन चार सवाल करवाए थे कहानी का था तो पता नहीं कुछ और ही बता रहे सो दुनिया का कोई भी कोचिंग कुछ भी स्टडी मेटेरियल बना ले आप एनसीआरटी का साथ ही छोड़ सकते हैं अच्छा एनसीआरटी में क्या है कुछ चीजें ऐसी भी दे रही जो आपको मिलती नहीं है हेलो वो सर्कुलर मोशन में तुम्हें 25 परसेंट एस सी पढ़ा देते बिना एस का नाम दिए हेलो सारे डेरिवेशन मैं आपको भी दो मिनट बताऊ सारे वही बता देते हो 
और बोल कर ही ऐसे जेब फिर एस पी एम में जाके बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये वाहन के चलते हैं कि सर्कुलर मोशन का मतलब वास्तव में याद होगा कि ट्यूबलाइट चल जाएगी और ना वास्तव को पता होता तब पर ना बच्चे को पता होता ये लोग सारे लोग आते हैं हमारा सिलेबस एनसीईआरटी अब एक सिंपल सी बात बताऊं मैं अगर मैं आपसे जानना चाहूं क्या समझना ये सवाल एनसीईआरटी का है तुम सब पे समझ आएगा वो सिंपल है ये और ये मैंने बना दिया और ये टेबल है नीचे ध्यान से समझना ये x equal to zero है मेरी बात को ध्यान से समझे मान लीजिए पहिया है क्या है बीन और ट्रांसपेरेंट है यहां पर एक ब्लैक स्पॉट मैंने बना दिया ऊपर से लाइट गिर रही तो इस ब्लैक स्पॉट का शेडो कम बनेगा इसी को टू जीरो पर ये टेबल है यहां भैया लगा दिया एक को भी सेंटर पे उसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाऊंगा ओमेगा क्या रखा कांस्टेंट तो ये ब्लैक स्पॉट है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा नहीं करेगा करेगा ना बताइए यहां से जब मैं लाइट दिया हूं ऊपर से पहले बीम ऑफ लाइट तो शेड आया बनेगा नहीं बनेगा जब बताइए कि यहां से ये ब्लैक स्पॉट यहां आया थीटा एंगल पार्ट है वहां आ गया तो शेड तो कहां आएगा यहां से एक्सिस्टेंस पर आया ना अच्छा वी इक्वल टू ओमेगा होता नहीं होता मेरी बात को ध्यान से समझना क्या सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है जब ये ब्लैक स्पोर्ट यहाँ आएगा तो शेडो यहाँ आएगा नहीं आएगा उसके बाद ब्लैक स्पोर्ट यहाँ तो शेडो वापस यहाँ जाए ब्लैक स्पोर्ट यहाँ शेडो यहाँ ब्लैक स्पोर्ट यहाँ शेडो यहाँ ब्लैक स्पोर्ट इधर चलेगा शेडो वापस उल्टा चलेगा और यहाँ घूमेगा गोल गोल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और शेडो करेगा उसका जो प्रोजेक्शन है वही तो ऐसे है इसका प्रोजेक्शन है नहीं समझ पाई बात आप कहिए वो घुमा देते हेलो क्या होगा वो शेडो ऐसे करता रहेगा दूसरी चीज समझना अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई जब ये यहां आया तो बताइए अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा तो बताइए ये क्या होगा एक और थीटा और ये क्या होगा तो ये क्या है ए साइन थीटा अरे ए साइन थीटा है ये और ये डिस्प्लेसमेंट होता है यहां से ऐसे चेक कर अरे होता है होता है होता है ना आप समझ आते हैं क्या इसके पास एक्सप्लोरेशन इधर की तरफ कितना ओमेगा स्क्वायर ए का तो ओमेगा स्क्वायर ए का ये कंपोनेंट क्या ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्सप्लोरेशन कितना ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा ना थीटा का मतलब ओमेगा टी और अपोजिट इसलिए माइनस नहीं समझ में आया एक और बात बताए क्या वेलोसिटी है इधर वो वी क्रस टू वी कॉस्टिंग आएगी और वी कितना है ओमेगा है तो ओमेगा ए ये सारे फॉर्मूले से चलते हैं कि नहीं नहीं समझ में आया नहीं 
है ना और ये सवाल एनसीआरटी को सर्कुलर में दे रखा है और कहां दे रखा है उसको ए नहीं बोलते आर बोलते हैं कि जब वो थीटा एंगल से घूमा तो उसके एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना है उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना है उसका सेक्टर से एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है पूछ के छोड़ देते हैं नहीं सॉरी माय बात और वो सिखा गए चुपके से आप कि सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ही ऐसे टीम है और यहां से जो अब यहां से कोई देखो एनसीईआरटी तो लेने की किताब है ना अरे रिपीट तो तुम कर रहे हो क्या ही वाला बच्चा थोड़ी करता है तो क्या ही वाले बच्चे वो सर्कुलर मोशन में ऐसे मार्क कैसे ले सकता है नहीं ले सकता ना तो आज आखिरी चैप्टर है बच्चा बोला मार के बैठ जाए कौन सा ऐसे चैप्टर तो ऐसे से नाम नहीं लें पर तभी से बता दें कैलकुलेशन और अब एसएचएम में जाके बोलेंगे ये सिंपल आर्मिल मोशन इज सिंपल प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब तुझे अगर वहां तक वो कहानी याद है तो जोड़ ले नहीं दोनों अलग चीजें कोई बात अपनी जगह पास है हेलो अब बढ़ते हैं ध्यान से यहां हम एक बेहतरीन सवाल हम करेंगे आप समझ रहे ध्यान से ये इसको ध्यान से समझना एक्स स्लैब क्या है स्लैब और इसका मास कैपिटल एम लेंथ इसकी दस मीटर है कितनी है लेंथ दस मीटर इधर एक भाई साहब खड़े में ए इधर दूसरे भाई साहब खड़े में बी राइट ये तो है इसका मास है एटी के जी कितना है इसका मास है सिक्सटी के जी कितना है इसका मास है सिक्सटी के जी आपने दो मास तो गेम खेला हुआ है और हमने कैसे गेम किया था एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम पैक्स एम टू डेल्टा एक्स पी प्लस जीरो वही से आए थे ना यहाँ तीन मासे से फिर क्या करोगे प्लस एम थ्री डेल्टा एक्स पी प्लस जीरो करोगे ना एक मिनट आप समझ आते हैं आप अब क्या हुआ अगर उस मेथड से जाओगे तो लंबा बनेगा और साइन ऑन होता करेगा आप एक काम करें ऐसे डिसाइड करें पहले आप ऐसे बोले या तू इधर आ जाओ तू चल सिर्फ नहीं समझ भाई बात मैं खड़ा देता हूं तो जो खड़ा हुआ है वो रेस्ट पे होगा स्लैब के रेस्पेक्ट में उसको स्लैब का ही मास मान लिया जाए नहीं समझ भाई बात अब जब वो इधर चला तो स्लैब कितना शिफ्ट हुई वो दिखा देंगे मेरी बात समझ ना हेलो सुना दे मान लीजिए ए इधर आया मान लीजिए ए इस तरफ आया ए कितना चला स्लैब इस तरफ दस ना समझ मारी बात तो एक्स वन सुना दे एक्स वन कितना बनेगा एम कितना अस्सी ना ए कितना दस अब डिवाइडेड बाय नीचे टोटल मास आता है टोटल मास कितना दो सौ ना फिर ये हुआ कैसे कितना है बताइए चार मीटर तो यहाँ गया अब उसने कहा कि काम करें अब तुम्हारे नंबर जाने का तो जा अगर तो वो इधर चलेगा तो स्लैब इधर शिफ्ट होगी ना अब जब ये उधर चलेगा स्लैब इधर शिफ्ट होगा तो उसको एक्स को एक्स को कितना सिक्सटी इंटू टेन डिवाइड बाय दो सौ कितना मिला तीन मीटर तो नेक्स्ट शिफ्ट क्या है समझ में इससे भी आसान इससे भी आसान इतना भी नहीं करना आप मुझे बताइए असली कहानी क्या थी ऐसा पहले कहानी ये थी कि साठ यहाँ है सो अस्सी यहाँ है और साठ वहां है और बाद में 
अस्सी वहां है साठ यहाँ तो बीस तो शिफ्ट हुआ एम एल एम प्लस एम लगा दो और शिफ्टिंग वहां सब बीस लिख लो जब एक्सचेंज की पोजीशन तो यहाँ कितना हो गया तो इसका बीस चालीस हो गया तो बीस ही चला तो फिर क्या करेंगे एक्स इक्वल टू बीस इन टू दस डिवाइडेड बाय दो सौ और इन समझ में आ रहा है कि होगा अरे जो एवी वाला है है साइड करेगा ना तो क्या करेंगे डेल्टा एमएल अपॉन एम प्लस एम जो बदला वो लिखना है सही समझ में आएगा जीरो बेट में हमें टोटल पास आता है ना तो आप जब डेल्टा एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे डेल्टा एम एल अपॉन एम टोटल अरे बोलो भाई ज्यादा करनी है ना है कि नहीं बताइए डेल्टा एक्स क्या है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ स्लैब बोलो ये क्या है टोटल मास ना नहीं सॉरी भाई बात ये तो नहीं थी डेल्टा एन क्या है मास शिफ्ट जो मास शिफ्ट मास की बात करेंगे तो वेन देर एक्सचेंज देर पोजिशन ओनली ट्वेंटी के जी शिफ्ट इन दिस केस शिफ्ट मास इज वॉट बोलो ना यार सो वेन ए एंड बी एक्सचेंज their position exchange their position only 20 kg mass shifted right word now then go low to ye answer mass ye nikal jayega माइनस तो डायरेक्शन शो करेगा ना भाई वो तो आपको बता दिया ना ऑलरेडी मैग्नीट्यूड देख लो आपको तो पता है किधर शिफ्ट होगा वो साथ चल रहे हैं अलग अलग चले बस फाइनल पोजीशन देखना है बस चल तो एक साथ ही रहे लेकिन उसमें फर्क चलेगा ही नहीं ना आप तो इनिशियल में फाइनल देखो इनिशियल सिचुएशन क्या थी फाइनल ही है बीच में क्या हुआ हमें क्या पता उससे कोई फर्क नहीं चलेगा ये साइबर टेरिस मूव करते हैं या बन बाई बन मूव करते हैं मैटर अल्टीमेटली दे एक्सचेंज देयर पोजीशन अल्टीमेटली दे एक्सचेंज देयर पोजीशन तो क्या करोगे हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा एम एल एफ और एम प्लस एम एम प्लस एम में क्या होता है अच्छा वहां पर दो मास से एम प्लस एम तीन होते तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री करोगे ना तो टोटल मास लिखा जाता है ना डिनोमेटर हमेशा कहीं नहीं क्लियर कर लिया डिनोमेटर हमेशा टोटल मास लिखा जाता है और जो मास शिफ्ट हुआ उसकी वैल्यू लिखो उसी लाइन से निकाल फिर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका आंसर आ जाए अगर आप ये देखेंगे कि नेट कितना शिफ्ट हुआ कि साथ देखिए अल्टीमेटली जब ए यहां आया और बी वहां चला गया तो उधर 60 हो गया इधर 80 हो गया तो आप इससे सिर्फ 20 में शिफ्ट कर दो वो आ नहीं देना आप ऐसे मान लें कि दोनों जो मास है वो दोनों पर्सन का मास 60 60 kg है और उसके कंधे पे 20 रुपया बैग है तो पकड़ ले भाई तो वही कहानी हुई ना नहीं समझ पाई बात ठीक है सो कुछ भी बना के दे आपको तो ये देखना है कि एट पॉइंट पर नेट कितना मास शिफ्ट हुआ हम डायरेक्टली बात कर लेंगे एक्स डेट एक्स इज वॉट 
changing shift in position of sorry shift in position of slab huh? and that must be equal to delta, delta ml upon m aap iske the answer likh le right aap bahut sare sawal puch rahe hote language alag alag tarike bana di jati hai jaise example ke liye ye koi nadi ka kinara hai right aur ye pani bhara hua लैंग्वेज क्या बोला था क्वेश्चन ये सब को कोई मतलब नहीं हम तो सेंटर ऑफ मास से कहते हैं इस सवाल में आपसे कहा जाता है कि एक कोई पर्सन है वो एक स्पीड बोर्ड लेके आ रहा है लेकिन इंजन खराब होने की वजह से बोर्ड बंद हो गई और बोर्ड कुछ डिस्टेंस पे आके रुक गई ये डिस्टेंस राइट भाई साहब जो है मुझे खड़े नहीं ठीक है जब बोर्ड यहां के रुक गए इनिशियल बी इनिशियल ऑफ सिस्टम क्या हो गया जीरो ना और ये और बोर्ड जो है वो है हमारी टू हंड्रेड के जी कितनी है टू हंड्रेड के जी जबकि जो पर्सन है वो फिफ्टी के जी का है कितने के जी का है फिफ्टी और यहां इसकी जो बेस लेंथ है बोर्ड की जो बेस लेंथ है एल वो एल आपको दे दी जाती है कुछ छह मीटर राइट ये कहानी और होता ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये चार मीटर है बात समझ में आ गई मतलब बोर्ड का जो नियरेस्ट एल है वो किनारे से कितना दूर है इस बंदे को लगता है कि मैं चार मीटर तो जंप मार सकता उसकी मैक्सिमम जंपिंग कैपेसिटी चार मीटर है तैरना उसको आता नहीं तो क्या लगता है कि यार बोर्ड तो किनारे के नजदीक है तो वो चार मीटर डिस्टेंस दिख रही मुझे यहाँ से मतलब अगर उस किनारे पे जंप हुआ बोर्ड के उधर जाऊंगा तो जब मार लूंगा हो गई तो अल्टीमेटली वो जानना क्या जाएगा तो ये बता देंगे वो बोर्ड से इधर आएगा तो वो भी बोर्ड कितना शिफ्ट होगी पीछे इस वाले किनारे से डिस्टेंस क्या होगा पर्सन रिचेस टू ऑपोजिट एन ऑफ बोर्ड वॉट विल बी डिस्टेंस of person from shot kinare se distance kitni hogi to pehle ki thi 4 ma ab aap kahoge ki sab board idhar shift hogi kitna shift hogi jaise batai m ka aur m plus m kar denge nikal jayenge batai m kitna 50 l kitna 6 divided by 250 na to kitna ho gaya 5 5 by 6 matlab 1.2 kitna ho gaya bhai so 1.2 mein kitna shift hogi so distance of the wave from the shot is what distance becomes equals to 4 plus 1.25 becomes equals to 5.25 meter wo maximum kitna jump kar sakta hai चार मीटर अगर बोल देते वो छह मीटर जब कर सकता है अरे साढ़े पांच के सवा पांच मीटर गिरते गिरते बचे गिरते गिरते बचे बोला है 
आप समझ आ रहे इसी सवाल में सुनो ध्यान से यहां पर एक ऐसी कार्ड है इसका मास कैपिटल है और यहां खड़ा हुआ है एक फर्स्ट कौन है यहां पर हाँ जी ठीक है और ये भाई साहब जो है यहां से इधर एम मास के हैं इधर जब मारते हैं सिस्टम इनिशियली रेस्ट में सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियल इधर जंप मारता है सुनो ध्यान से इधर जंप मारता है विद स्पीड यू रिलेटिव टू ग्राउंड इसका रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो आप जब ऐसे जंप मारोगे तो इसको धक्का मिलेगा ना पीछे इसको मुझे वेलोसिटी मिलेगी मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वी है इधर और ये तो ग्राउंड पे चलेगी पक्का आपको वी जानना चाहेगा आप क्या करोगे सिस्टम रेस पे करना कैपिटल भी ज्यादा आसान है ना ग्राउंड को रेस्पेक्ट में देगा लेकिन अगर आपसे कहा जाए बी केस के अंदर कि ये जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी मेन ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ड है कैपिटल एम ये ग्राउंड पे चलेगी बीस से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और इस बार जो भाई साहब है जब वो जब मार रहे इस तरफ तो ये जो है यू ये विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू कार्ड है मेरी बात को ध्यान से समझना मान लीजिए मैं कार्ड के इस किनारे पर खड़ा हूं राइट जब मैं जंप मारूंगा जब मेरे पाओ कॉन्टेक्ट लूज करेंगे किससे कार्ड से तब मेरे पास कार्ड के रेस्पेक्ट में यू है और कार्ड के पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जी पीछे है तो मेरे पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने तो आप इसे समझे कि जब ये यहां से कॉन्टेक्ट लूज करेगा तब इसके रेस्पेक्ट में इसके पास कितनी थी यू और ये खुद ही पीछे पीछे चलने लग गई तो जो ग्राउंड से रहेगा उसमें क्या रहेगा ये तो भाई यू माइनस बी से बोला नहीं समझ पाई बात सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कैन यू बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जल्दी बताओ क्या लिखो भी जल्दी बताओ यू माइनस बी ना मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगा दे वो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगेगा ना तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीजियर मोमेंट क्या करोगे किस बात कार्ड को इधर कितना मोमेंटम मिला बोलो ना यार एम वी मेन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उधर कितना मिला एम यू माइनस वी परफेक्ट तो एम वी इक्वल टू एम यू माइनस एम वी ना ये एम वी उधर जाके जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा बोलिए तो बताइए वी की वैल्यू क्या है वही आ गया माइनस क्यू अब मैग्नीट्यूड लिख रहे ना भाई अरे वही तो आया कल नहीं बताया था क्या डिफरेंशियल क्रॉस सीधा मिल जाएगा जब भी कार्ड के रेस्पेक्ट में देगा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कार्ड की पूछेगा एम यू अपॉन एम प्लस एम मैग्नेट यू नहीं समझ पाई बात साइन यूज करोगे तो 
राइटर साइड पे ना जो यहाँ कहानी क्या रही हमने कहा था जितना मोमेंट तक पर्सन ने राइट वर्ड रेशन में गेन किया उतना ही मोमेंट तक आर्ट पीछे गेन कर लिया दोनों का मैग्नेट का मोमेंट मोमेंट का मैग्नेट सेम होना चाहिए तभी तो मोमेंट का मतलब रहेगा अदरवाइज एक तरीका क्या था इनिशियली मोमेंटम जीरो तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए तो मैं क्या करता इसका उसका वेक्टर सम जीरो करता वही तो अपना तो ही आता ना माइनस के साथ और विद साइन आता ए कैपिटल बी इन वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम यू बाय ए प्लस एम ये बाकी मॉड्यूल देख लो सेंटर पर सारा ये भी नहीं है हां ये भी ये भी और डायग्राम पे डाल दे ये तो अपन ने एलएसटी पेंडुलम वाला सब बारी रखे हैं हां बाकी सारे केस को अपन कर अब जल्दी से अभी वॉइस का चिंता अभी इस बार ही उठ वाला है जल्दी वो डॉक्टर लगाने वाला सवाल है गड़बड़ करते हैं हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं एस एंड ड्रॉ मास जल्दी बता दो बोलो ना भाई एम वन ए वन प्लस एम टू अच्छा ये बताइए क्या इसका वेक्टर सम है क्या आपको वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आता है धन्यवाद वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आता है ना गुड एस वन एग्जांपल नंबर वन वी है क्या बोलते हैं इसको एडवुड मशीन ये है एम वन क्या है एम वन ये है एम टू आप मुझे बताइए अगर आपसे कहा जाए एम वन इज ग्रेटर देन एम टू है तो एक्सप्लेनेशन क्या आएगा अगर मान लीजिए इधर चला ए से तो ये एक्सप्लेनेशन ऊपर आएगा नहीं आएगा आएगा एक ही वेज बताए तो एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी ना एनी समस्या बोले आप मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर पास ये इंडिविजुअल बॉडीज का एक्सेलरेशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी टू ग्राउंड सेंटर वन एटी वन एटी ना अरे ग्राउंड लेवल वन एटी जाएगा ना दो वेक्टर अगर वन एटी पे हो तो वेक्टर सब का रिजल्ट क्या था p माइनस क्यू पी माइनस यानी कुछ बोलिए अब समझना यहां पर हम बात करेंगे इस फॉर्मूले की ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि साहब ए जो मुझे निकालना है सेंट्रल मास का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड बताइए क्या इसके और इसके बीच का एंगल वन एटी तो क्या ये एम वन ए माइनस एम टू ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ना क्या कॉमन लू तो एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय ए ना क्या ये होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी एक समझ में आया अगर आपसे कहा जाए ये क्या बताइए एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रल मास ना मान लीजिए एम वन जो है वो टू एम है और एम टू जो है वो एम है तो टू एम माइनस एम एम ना टू एम प्लस एम थ्री एम आंसर बताऊ ना जी बाय 
लाइन मीटर पर नहीं समझ माई बात कल हम डिस्कस करेंगे अच्छा अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे मॉड्यूल
और ये जी फोर्टी फाइव कितना सॉरी फाइव फोर्टी फाइव फाइव तो क्या मेरा जल्दी बताओ जी बाय थ्री रूट टू ना एक बार बताइए व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए वन एंड ए टू नाइन तो जब ये ए निकालोगी टू एम ए प्लस एम ए डिवाइड बाय थ्री एम ना नहीं समझ में आया आ रहा है तो आ रहा है ना तो आ रहा है जैसी शक्ल बनाया है मुझे कंफ्यूज कर देती तू टू ए और एक ही दिशा एंगल कितना तो कैसे कि ए और एक ही दिशा एंगल तो टू और ए टू और वन अगर नाइन सी को तो रिजल्टेंट क्या है रूट फाइव बोलिए ना यार रूट फाइव तो ए सेंट्रल मास का जो मैग्नीट्यूड � फाइव अरे बोलो ना भाई इनटू जी बाय नाइन ना यस ये जी और ये नाइन इसका निकालो इधर यस सर एम पे निकालेंगे हाँ वो तुम्हारी मर्जी इधर एम जी साइन थर्टी सेवन एम जी साइन फिफ्टी थ्री ये निकाल लो इधर यहाँ भी एंगल आई थी घर पर बोलते हैं ठीक है थैंक यू सो मच कल सवाल सोल्व करके आना मतलब करना था अगली क्लास राशि उत्तर जाके भी क्लास अच्छा भी सही रही तो क्लास देंगे अगर भाई तुम गेन हुआ फिर है ना ठीक है थैंक यू Yeah, I can't. 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 I can't